Cicobi Vale do Jamari oferece o seu programa local, Giro Cidade. Kemi, sejam bem-vindos. Começou mais um programa Giro Cidade e eu convido você, telespectador SBTista, para ficar aqui comigo a partir de agora no nosso programa de notícia local, o programa Giro Cidade. Participe com a gente pelas redes sociais. Entra lá na nossa fanpage, a nossa página do Facebook, curta a nossa página e também manda sua participação pelo nosso WhatsApp. É o 3535-8100. Manda o seu recado, a sua foto. Você você aí de casa que está assistindo o programa Giro Cidade, fique à vontade para encher o nosso WhatsApp de mensagem que no próximo programa eu vou estar lendo com todo carinho. E vamos às reportagens de hoje. A APA, Associação dos Pecuaristas de Ariquemes, realizou a entrega aí dos alimentos arrecadados no show do cantor Felipe Araújo. Os alimentos foram entregues para o Banco de Alimentos aqui do município de Ariquemes e serão doados às famílias carentes. Saiba mais detalhes agora na matéria. Na manhã da última sexta-feira, a Associação dos Pecuaristas de Ariquemes, APA, realizou a entrega oficial dos alimentos arrecadados na 35ª Expoare ao Banco de Alimentos do município. Na noite do dia 24, que teve como atração o show do cantor Felipe Araújo, o público teve a oportunidade de fazer doações de alimentos não perecíveis como entrada para o parque. A iniciativa conjunta entre a APA e a Prefeitura de de Ariquemes resultou na arrecadação de quase 9 toneladas de alimentos que serão destinados para as famílias carentes cadastradas pela Secretaria de Desenvolvimento Social no Banco de Alimentos do município. A APA, em mais uma ação social, fez uma troca no show do Felipe Araújo, o ingresso por pelo menos um quilo de alimento. Né? Arrecadamos quase 9 toneladas de alimento e estamos passando ao Banco de Alimentos do município que possa ajudar pessoas carentes, acamados, as escolas, né? Então a gente sabe que isso é muito importante é, para o futuro da nossa cidade e principalmente mostrando o espírito de solidariedade do Ariquemense. A APA ela já cede seus espaços para leilões beneficentes, como o Direito de Viver, o Leilão da Amar. Fazemos essa, essa arrecadação, então acho que isso incentiva os empresários, incentiva as pessoas que que ainda eu sei que no momento de dificuldade, mas sempre alguém tem um pouquinho a mais para que possa se solidarizar com pessoas menos favorecidas que necessitam da ajuda para que não tenham um problema sério na sua família. De acordo com o secretário municipal de agricultura de Ariquemes, essa iniciativa faz com que o banco de alimentos se torne referência na região norte. A ideia de arrecadar alimentos é uma forma de despertar as pessoas para a solidariedade e ajudar quem precisa. Essa ação ela é muito importante, em vista que é, nós temos muitas pessoas em vulnerabilidade na cidade, acamados, né? E aí a gente vai poder atender essas pessoas com mais tranquilidade, tendo em vista que é uma, uma boa quantidade de alimentos. Então, é, tudo que vem a somar, com certeza, é bem-vindo. E essa ação anual da APA sempre vem num momento bom. E, e nós estamos agora, vamos para outra etapa, que é separar o, o, os alimentos para que nós é, possamos distribuí-lo de uma forma legal, que possa atender mais... O maior número de pessoas, na verdade, são cadastradas na SEND, já tem todo um prognóstico, né? No, não é que vai chegar aqui, todo mundo vai ter direito. A gente já tem que seguir todo um cronograma, inclusive a SEND é uma grande parceira nossa. E a gente fica feliz, é, já inclusive discutindo ano que vem, pensando em mais ações, uma, melhorar a ação para, de repente, arrecadar mais alimentos. A APA é importante, é fundamental nesse processo. E, e tudo que vem a somar e, e o que eles fazem nessa, nesse momento que a gente tem do país, com certeza é, é de fundamental para o nosso Banco de Alimentos, que ele é referência é, na região norte. Segundo o presidente da APA, no ano que vem eles vão repetir a ação, só que com mais ênfase para que a arrecadação seja ainda maior. A minha ideia é pelo menos duplicar ou chegar até a triplicar essa quantidade de alimentos através de algumas ações para que as pessoas não cheguem ao parque e esqueçam de levar. Né? Nós vamos ter bancas de alimentos lá para as pessoas adquirirem 
é, no preço dos mercados para poder entrar, vamos ter às vezes uma troca antecipada de alimentos por um ingresso aqui na rua. Então a gente quer fazer algumas ações para que as pessoas possam se planejar melhor e não serem pegas de surpresa. Parabéns à Associação dos Pecuaristas de Ariquemes por essa iniciativa e, claro, parabéns a toda a população de Ariquemes que participou aí fazendo a sua doação. E olha só, você quer contribuir um pouquinho mais? Você quer estar ajudando as famílias carentes do município de Ariquemes? Você pode ajudar, sabe como? No próximo dia 12 de agosto, a Nova Lar estará realizando um passeio ciclístico e para você participar desse passeio, você faz as sua inscrição doando um quilo de alimento não perecível. Olha só que bacana, além de você estar se exercitando, você estará ajudando o próximo. E tem mais, hein? Você ainda vai concorrer a duas bicicletas. Olha só que show de bola a estação da Nova Lar. Tiago, coloca pra gente o VT. Pedale e faça o bem a quem precisa. Venha ao Passeio Ciclístico Solidário Nova Lar. Domingo, dia 12 de agosto, às 16h30, com saída e chegada na Nova Lar em frente aos Correios, na Avenida Tancredo Neves. Para participar, traga um quilo de alimento não perecível ou um item de higiene ou limpeza. E ainda tem sorteio de duas bicicletas e vários brindes. Venha ao Passeio Ciclístico Solidário Nova Lar e pedale por quem precisa. Vem pra cá, pra Nova Lar. E agora eu vou ver aqui como é que está as participações dos nossos telespectadores pelo WhatsApp. Será que temos mensagens? Vamos começar então aqui com o Chaulis que está pedindo um abraço. O Chaulis que é lá do Setor 11 pedindo abraço. Chaulis, abraço para você. Muito obrigada pela sua audiência. Ele está sempre participando. Valeu, Chaulis, lá do Parque das Gemas. Temos também o Dione e a Aline de Cacaulândia. Dione e Aline, grande abraço. Um abraço para vocês, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, toda a região do Vale do Jamari que estão sintonizados aqui no SBT Ariquemes. Você que é de outra cidade, manda aí a sua mensagem que eu quero te conhecer, hein? Temos também aqui o Orlando e a sua família lá do Jardim Bela Vista. Orlando e família do Jardim Bela Vista, grande abraço para vocês, super beijo, obrigada pelo carinho e pela participação. Outro abraço aqui, olá, mando um alô aqui no bairro das Pedrinhas, para mim, Pedro, e para minha esposa, Fabiane, pois estamos ligados no Giro Cidade. Que coisa boa, hein? Pedro e Fabiane, beijo para vocês. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Outra participação é da Rosiene, lá do Setor 12, que está desejando aí uma lin um lindo final de semana. Diz que não perde um programa Giro Cidade, que assiste todos os dias e diz que nós fazemos um ótimo trabalho. Rosiene, que carinho, muito obrigada. Eu fico até... Sem graça quando vocês mandam essas mensagens assim, muito obrigada mesmo, beijão para você Rosiene, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência de todos os dias e pela sua participação, claro. Temos também aqui outro abraço, olha só, mais um telespectador, olá, mando um abraço para minha mãe e para as minhas irmãs, meu padrasto e a todos vocês do Giro Cidade. Todos os dias assisto o programa. Também está pedindo aqui abraços para os seus colegas e os funcionários da escola Dirceu de Almeida. Esse rapazinho aqui, que é telespectador do nosso programa, está aí pedindo os abraços. Ele é lá da escola Dirceu de Almeida e ele é muito fã realmente do programa Giro Cidade. Sempre assiste e manda participação. Grande abraço para você e obrigada pelo seu carinho. Temos também aqui, olá Gemima, assisto o Giro Cidade todos os dias, parabéns por este programa top, assinado Rose. Rose, obrigada pelo seu carinho, top é você, viu? Beijão. Outra participação é da Kevelin, lá do Setor 9 de Cima, que gosta muito do programa Giro Cidade. Olha só que moça bonita, mandou aí pra gente a sua foto. Kevelin, beijão pra você, muitíssimo obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Outra participação também é lá do União 1, vamos ver qual que é o nome aqui da telespectadora, é a Gleiciane Souza, lá do União 1, mandou aí a sua foto, que chique você, Gleiciane, beijo pra você, muito obrigada pelo seu carinho, tá bom? Temos também o Thiago, que está pedindo um abraço para a sua esposa Juliana, eles são lá do setor Bom Jesus e pediu para mostrar essa foto e 
Claro que nós mostramos essa foto bonita aí do Thiago e da sua filha. Thiago, abraço para você em toda a sua família. Muito obrigada pelo seu carinho e pelo seu prestígio, tá bom? Um grande abraço aí a todos também lá do bairro Bom Jesus. Temos também um espetinho de ouro ligadinho com a TV Alamanda. Valeu, espetinho de ouro. Grande abraço a todos vocês. Manda o bairro tá pra gente também, hein, pessoal? É importante. Mande o bairro de vocês. Temos também a Lauriane, que está pedindo pedindo aqui beijo para os seus filhos Marcos Henrique, Ana Maria, Eloísa e para o seu marido Luiz e falou parabéns pelo programa e que não perde um dia. Lauriane, muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu prestígio, grande abraço para você e para toda a sua família. Temos também aqui a participação da Verônica lá do Jardim Alvorada que disse que assiste o programa Giro Cidade todos os dias. Muito obrigada, Verônica. Abraço para você, um super beijo. E a Irene, lá do Buritis, que amou o programa Giro Cidade. Olha só, lá do Buritis. Irene, grande abraço. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Tivemos bastante participação. Tô gostando de ver. É assim que eu gosto, hein? Quero ver vocês mandando mensagens. Tivemos mensagens aqui de telespectadores que não tinham mandado ainda. E você que ainda não mandou mandou o seu recado, olha só, não me deixa chateada. Pega o seu WhatsApp, agende aí 3535 8100 e manda o seu recado que no próximo programa eu vou estar lendo com todo carinho. Abraço também, já ia me esquecendo, para nossa amiga Rosa Beteiro, que também está assistindo o programa Giro Cidade. Rosa Beteiro, lá do Ariquemes, do site Ariquemes Agora. Rosa, beijão para você, ela é que é toda chique, toda charmosa. Super beijo para Rosa Beteiro. E nós vamos agora para o intervalo comercial, já já voltamos com muito mais. Giro Cidade. Voltamos com o programa Giro Cidade e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, realizou aqui no município de Ariquemes no último mês mais um curso aí para os produtores rurais da região. Desta vez o curso foi de apicultura. Saiba mais detalhes agora na matéria. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o SENAR e o Sindicato dos Produtores Rurais, realizou na última semana um curso de apicultura na área rural de Ariquemes. Além das aulas terrestres, Teóricas foram ministradas técnicas de implantação das colmeias, equipamentos, análise econômica da apicultura, manejo das abelhas, colheita do mel, comercialização, entre outros. A iniciativa tem por objetivo capacitar os participantes para que eles possam ter conhecimento e geração de renda extra. Esse é um curso de apicultura com o objetivo aqui da gente estar trabalhando com a questão das abelhas, que está os ataques urbanos. Nós estamos tirando esses enxames que está na área urbana, devolvendo esses enxames para a área rural. Esse curso em si, nós trabalhamos também com o pessoal do Corpo de Bombeiro, está capacitando ele para lidar com as abelhas, é, com esse, é, não torna assim um problema das abelhas que estão tá vindo, é, migrando para a área rural. O objetivo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, do Senar, levar esses enxames novamente para a área rural, lá no habitat natural, onde ele pode gerar lucro, renda aos proprietários das, da área rural. E vamos conferir agora uma reportagem especial da nossa equipe parceira da TV Alamanda, lá de Vilhena, que fez sobre moda plus size. Olha só, a mulherada aí acima do 44 também estão ganhando o seu espaço no mercado da moda através aí da moda plus size. Olha só que bacana a reportagem. O empoderamento feminino e o processo da aceitação do corpo real foi um dos principais motivos para que o setor plus size crescesse mais de 8%, segundo dados da Associação de Plus Sizes do Brasil. A empresária Daiane Fonseca viu a partir daí uma oportunidade para empreender. Como que surgiu a ideia de montar a loja? Bom, a, é visível que eu também sou uma plus size, né? E sou advogada, tenho por profissão advoga, a advocacia e eu sempre precisei andar muito bem vestida, porque querendo ou não, no, no meu trabalho, a aparência conta muito. Aqui em Vilhena eu tinha toda a dificuldade do mundo para encontrar alguma roupa que me servisse e que eu gostasse. E aí, por... Por já trabalhar às vezes fora, viajar, conhecer outros lugares, eu conheci as lojas que hoje trabalham comigo. E eu percebi que eu poderia ajudar também as minhas amigas, né? 
com um vestido bacana, com uma calça legal, uma blusinha legal. E aí eu comecei a, a trazer pouquíssimas peças para ser vendidas em casa. Né? A gente vendia dentro, de, dentro da minha casa, no meu quarto mesmo, tinha um armarinho. E aí tomou uma proporção maior do que eu esperava. As peças de Daiane são especialmente desenvolvidas para o público plus size. Corte e qualidade do tecido devem ser alinhadas às novas tendências da moda. E com isso o público se torna cada vez mais exigente. A irmã de Daiane, Dayara Fonseca, conta a importância das roupas seguirem a moda. Bom, é, como a minha irmã mesmo disse, né, a gente tinha muita dificuldade em encontrar roupa. E quando encontrava, não era do nosso agrado. Ou a peça ficava muito grande, ou eram peças que nem eu tenho 26 anos. E as peças que a gente encontrava eram pra gente mais velha. Então, assim, não era do meu agrado. Eu achava que eu não andava na moda. Então, assim, eram bem satisfatórios. Aí, como ela viu a nossa própria dificuldade, ela teve essa ideia de montar a loja. Eu acho muito importante, porque agora a gente se veste melhor, e veste do nosso agrado e agradamos os clientes também, porque as peças sempre são, tem dos gostos mais velhos aos mais novos. Então, assim, agrada tanto o público jovem quanto o público mais de idade, eu acredito, que nem as questão dos vestidos. Tem vestidos para todos os gostos, blusas, a gente tem de alcinha, tem de manguinha, então, assim, agrada vários públicos, só que o público plus sai, porque são mais modernas. Antigamente, pela dificuldade que eu tinha de encontrar roupa, eu ficava bem satisfeito, porque a roupa era bonita, mas não me servia. Só que hoje eu encontro peças que me servem e eu me sinto mais satisfeita hoje em dia. Não me importo com o peso, porque existem padrões de beleza em todo o Brasil, né? Só que eu sou satisfeita com o meu peso atualmente. Pode não parecer, mas a moda plus size veio para mudar a vida de muitas gordinhas que nunca estavam satisfeitas com seu corpo ou com as roupas que vestiam. Daiane percebeu isso principalmente porque viveu tudo isso junto com cada uma de suas clientes. Olha, algumas vezes a gente sofre, sofre aquele chamado bullying, né? Você chega na loja, a vendedora tá tá lá na frente você fala assim, moça, eu vim comprar, eu queria uma blusa, uma calça, ela te olha de cima, embaixo. Ah, não tem o teu tamanho. Isso às, vezes te, isso às vezes me chateava muito e como eu tenho certeza que já chateou muitas meninas. Então, foi por isso que eu pensei na loja, é, só para tamanho grande. Hoje a menina que chegar aqui, ela não sai sem comprar nada. Porque eu tenho do tamanho do, do 40, às vezes ainda tem alguma pequena, 40, 42, 44 e as plus size eu tenho até os 64. Então eu visto meninas que usam um tamanho maior do que eu. Então assim, aqui tem para todo o público, tem para no... as meninas mais novas, as, as jovens né, que a gente é, usa uma roupinha mais, mais moderninha, tem para as senhoras também, tem para as pessoas que usam uma roupa mais elegante, tem para todo o público. Sempre usei de tudo. Na verdade, às vezes a gente fica meio receosa de usar uma coisa que a gente não está acostumado, igual o mito do macacão. Ah, gordinha de macacão parece um bujãozinho amarrado. Parece. Se parece, eu não sei, porque eu acho que fica bonito. Eu acho assim, se você se sente bem, se você está tá se sentindo bonita, meu bem, arrase. E nós vamos para um breve intervalo comercial. Não saia daí, porque já já o programa Giro Cidade está de volta com muito mais informações. O programa Giro Cidade está de volta e agora nós vamos conferir uma reportagem do Ricardo Santos da TV Alamanda lá de Porto Velho que nos mostra um pouco sobre a educação do ecotismo, olha só que bacana, são atividades desenvolvidas por grupos escoteiros onde aí é um momento diferente para crianças e adolescentes aproveitarem o seu tempo, dá só uma olhada. Me diz aí, qual a criança não gosta de brincar? Agora, já pensou ter um dia de lazer e aprender ao mesmo tempo? Esse é o objetivo das atividades desempenhadas pelo Grupo de Escoteiro, que iniciou suas atividades em 1907 pelo ex-general Robert Gaden Power. Após ele afastar-se do exército na Inglaterra, aproveitou as técnicas que seriam úteis no desenvolvimento dos jovens para criar um movimento educacional. É, Baden Powell verificou que os jovens precisavam de novos estímulos para alcançar 
o seu potencial. E com isso ele acabou criando toda a metodologia que nós temos hoje no movimento escoteiro, que é, é trabalho ao ar livre, o jovem aprende fazendo através de muitas atividades, o jovem é levado a alcançar o seu potencial através dos jogos e atividades que nós realizamos dentro do movimento escoteiro. Atualmente no Brasil, são mais de 100 mil escoteiros espalhados em mais de 650 cidades e reúnem 1.480 grupos escoteiros. O escotismo é levado para mais de 75 mil jovens por meio do trabalho voluntário de cerca de 25 mil adultos. Nos últimos 10 anos, o efetivo cresceu cerca de 35%. Quem trouxe para o Brasil foram oficiais da Marinha, que viram o sucesso que aquele metodologia estava tendo com os jovens ingleses. O jovem brasileiro se adaptou muito bem, porque é uma atividade em que tudo é executado naquele momento. O jovem aprende fazendo, o jovem aprende executando e nisso eh, as atividades acabam elevando dentro do nosso jovem o espírito de liderança, o espírito de trabalho em equipe, eh, o, o movimento escoteiro trabalha em o jovem servir a sociedade, a família e também a Deus. Olhando assim, parece um jogo da memória gigante. Os olhares atentos fazem de tudo para ganhar a disputa. Mas quando a carta se vira, lá está o objetivo da dinâmica. Na verdade, estão aprendendo sobre reciclagem. Através da, da análise, do estudo, da, do comportamento do jovem, a gente vai desenvolvendo com eles jogos, brincadeiras, atividades para desenvolver as suas potencialidades. Que todo ser humano ele tem seis áreas de, de desenvolvimento. Físico, o intelectual, o afetivo, o social, o caráter e o espiritual. Então, assim, todas as atividades acontecem para desenvolver essas áreas. Isso é a comunidade. Ela vai se interagir com outras crianças, né, com adultos, é, é, resolver problemas do dia a dia. Tudo isso no nosso... No nosso, no nosso dia a dia, no nosso sábado, a gente vai entender a criança, vai poder conversar com ela, ver como é que está no colégio, o pai vem conversar com a gente e assim se tornar melhores cidadãos. Olha, em primeiro lugar, sim, porque ela vai criar uma interação, um relacionamento com outras crianças, né? ela vai aprender a partilhar, ela vai desenvolver suas habilidades, valorizar as atividades físicas. Então, tudo isso leva também a criança para, desde cedo, é, criar uma mentalidade de uma vida saudável, uma vida onde é importante importante estar em relação, relacionamento com as pessoas e também a questão do esporte, do lazer, das atividades lúdicas, desenvolvimento das habilidades próprias e assim por diante. Aqui em Porto Velho tem três grupos, também Ariquemes e Candeso de Amari. E para entender como funciona, nada melhor que conversar com quem participa. Assim, no início eu nem queria entrar no movimento, eu era muito rebelde, aí a minha mãe ela me obrigou assim, a ir realmente no movimento escoteiro. E com os anos, o tempo que eu fui participando, eu comecei a gostar e hoje Hoje eu me apaixonei pelo movimento escoteiro, entendeu? Por conta dos ensinamentos, das leis, ser leal, ser educado, cortês, entende? Ter uma só palavra. Isso tudo está dentro de mim e hoje eu venho assim porque eu quero. Eu me apaixonei pelo movimento, entende? E você, conta pra mim qual é a importância de fazer parte desse grupo e também das atividades. É assim, as atividades são recompensas do que a gente faz no movimento escoteiro. E na minha vida, o escoteiro, no escotismo, ele teve de sua importância, por causa que me ensinou a ter autonomia responsabilidade e também a ser independente. Quem comprova a eficiência dos métodos é a Francineide. Seu filho conheceu um grupo de escoteiros em São Paulo, através dos primos. Ao chegar em Porto Velho, procurar a unidade representante aqui e de lá para cá, percebe as mudanças de comportamento em casa. Como ele é filho único, ele tem sete anos, então ele era muito individualista, né? E depois que ele começou a fazer parte, ele ficou, ele está interagindo mais, ele está mais, ele sabe compartilhar, é, ele está sendo até dar um lacinho no, no, no sapato, né? Ele não sabia, hoje ele já sabe. Ele aprendeu, né? É, os cinco sentidos, né? Que ele não sabia, hoje ele já sabe. Hoje ele está assim mais social. Eu, 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 
É isso aí, muito obrigada ao Ricardo Santos, parabéns pela reportagem e também a toda a equipe da TV Alamanda lá de Porto Velho. E com essas informações, o programa Giro Cidade de hoje chega ao fim. Muito obrigada a você aí de casa, pelo seu carinho, pela sua confiança, pela sua credibilidade, pelo seu prestígio. É por você que nossa equipe aqui do jornalismo do SBT Ariquemes trabalha todos os dias para levar o melhor da informação para o pessoal aí de casa. Muito obrigada. Participe com a gente pelas redes sociais manda sua mensagem no nosso WhatsApp é o 3535 8100, pode mandar o seu recado que no próximo programa eu vou estar lendo com todo carinho e também não deixe de curtir a nossa fanpage SBT Ariquemes, essa é a nossa página lá no Facebook e também se inscrevam no nosso canal Global News TV, esse é o nosso canal lá no Youtube, mais uma vez muito obrigada pela sua audiência um forte abraço, continue sintonizados aqui na programação do SBT Ariquemes e até o nosso próximo encontro. Tchau!